Mulai besok sesuai edaran wali kota, saya pendeta Mel Atok mendukung penuh. Ada himbauan untuk kita berpuasa mulai tanggal 15 sampai tanggal 21. Di dalam surat itu ada di sini tapi saya tidak baca, saya sudah ngerti. Dalam surat itu puasanya tidak dijelaskan bagaimana. Nah saya kasih tahu kita ya. Anda boleh stop makan malam, selesai makan malam jam 7, jam 8 atau jam 9. Tidak usah makan lagi sampai besok. Kalau Anda punya masalah pencernaan, Anda bisa tahan sampai makan siang. Jam 1 atau jam 2 silakan makan. Tapi sepanjang puasa itu di mana saja ambil waktu berdoa. Berdoa yang pertama minta belas kasihan pengampunan Tuhan. Minta Tuhan sirnakan covid Minta doa ampun buat dosa pejabat, dosa pendeta, dosa kita semua. Teladani Israel toh. Dari Clarissa Dewi, Tuhan selalu menolong tuh. Amin. Dan Bapak Pendeta, ya. ini kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari jam 12 malam tadi malam. Ui. Dari jam 12 itu harus ya, jam harus jam diprioritaskan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, puasa yang benar berapa kali sebulan? Dan kalau kita puasa, apa bisa kita bergumul, berkumur atau menyikat gigi agar tidak bau mulut ketika sedang menjalankan puasa? Apa itu tidak membatalkan puasa kita? Apa kita bisa mulai puasa dari jam 2 subuh dan bukan puasanya jam 4 atau jam 5 sore? Apa itu benar? Ya itu yang pertama ya. ya yang pertama. Ya memang tidak ada data yang mengatur tentang secara teknis itu bagaimana puasa kita bangun jam berapa, mulai jam berapa, tutup jam berapa di Alkitab uh, tidak ada. Tapi kalau kita ikut kebiasaan toko-toko Alkitab itu memang ada yang tidak makan minum sebanyak tiga hari, misalnya puasa di zaman Esther. Lalu ada juga yang Uh, puasa Daniel ya puasa yang hanya apa mereka tidak makan sedap-sedapan makan yang tawar-tawar saja ya bikin ini itu semua ada yang mungkin tidak makan daging juga lalu ada yang mungkin tidak makan tidak minum sama sekali beberapa hari atau satu hari full terserah menurut saya tidak ada masalah seperti yang Anda bilang, berkumur apa tidak ada masalah dong. Kita supaya jaga toh, karena kadang-kadang kita puasa tapi kita harus ke kantor. Sebenarnya itu boleh, bukannya tidak boleh. Tetapi intinya bahwa waktu puasa, yang kalau Tuhan Yesus tekankan itu, hindari yang namanya kemunafikan. Ya. Munafik zaman itu di mana orang puasa suka pamer. Pamer dengan mukanya yang loyo-loyo dan lain sebagainya yang menuturkan bahwa dia lagi puasa. Sehingga bagi Tuhan orang yang melakukan puasa atau doa atau memberi sedekah atau yang lain dengan tujuan pamer. Nah ini sudah tidak dapat upah dari sorga. Dia dapat upah waktu orang bilang begini. Wow, rohani sekali ya, rajin doa ya, rajin puasa ya, suka menolong orang ya. Makanya saya sering beri masukan yang suka bantu orang, lalu posting di Facebook. Saya ingat itu acara di media sosial, tapi di India. Bawa beras, bawa terigu, bawa segala macam, tapi sudah ada yang pegang kamera di muka rumah. Orang itu buka rumah, lihat bantuan, dia senang karena dia butuh. Lihat kamera, langsung dia tutup pintu. Dia bilang, pulang saja. Saya tidak perlu. Bantu-bantu, jangan pamer itu di uh, media sosial dong. Ya saudara, tolong paham ini. Alkitab bilang, tangan kanan, kasih tangan kiri, tidak tahu. Iya toh. Nah itu dalam hal memberi sedekah. Berdoa juga Tuhan bilang, masuk di kamar doa. Ya. Puasa pun juga begitu. Dia bilang apa? Jangan seperti orang munafik. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi zaman itu kelihatannya ada orang yang bikin mukanya muram, loyo-loyo. Berharap orang tanya, kenapa sakit ya? Puasa. Ada puasa. 
Kadang ada orang munafik begini, mulutnya kotor, suka maki orang jahat. Ya, jahatnya minta ampun. Culas, judas. Tapi kalau lewat di muka orang, orang tidak tanya pun dia bilang, "Katong ada puasa." Pakai bahasa Kupang. Katong ada puasa 40 hari. Ini baru hari pertama. Tetangga bilang, "Hari kelima lu mati, bae." Nah, tetangga kan jengkel juga kan. Nah, jadi <laughs> tetangga begini harus kenal Tuhan ya. <laughs> Artinya karena jengkel begitu Siapa tanya kau Kau mau puasa Esther ke Daniel ke 40 hari ke 40 tahun Suka-suka lo kali Nggak usah pakai lu Orang tidak tanya juga Lewat puasa Ada lo orang begitu Ada Bagaimana ini ya Jadi jangan munafik ya Lalu Dikatakan mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Saya pikir kumur mulut gosok gigi itu juga bisa masuk di dalamnya Supaya segar Jadi orang tidak tahu anda puasa Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah kita ini kan ada himbauan wali kota. Bahwa orang kupang misalnya ayo kita puasa. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 21. Suratnya sudah kami terima sebagai rohaniawan akan diumumkan di gereja dan kebetulan saya di radio ini. Mari kita puasa sama-sama dengan tidak munafik. Kalau ini beda, memang kita pengumuman kan di Niniwe itu juga pengumuman puasa dari raja sampai binatang tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, berdoa merendahkan diri, minta ampun, minta belas kasihan Allah. Nah, pemerintah melakukan itu. Mari kita dukung supaya ini Tuhan berbelas kasihan, dia kasih solusi untuk lenyapkan ini corona kah, atau bagaimana kah. Sehingga kita bisa beraktivitas lagi dan ya kita bisa menikmati hidup normal seperti dulu sebelum corona. Tapi ingat, puasa jangan dalam keadaan munafik ya. Soal Anda makan jam 2 subuh boleh. Lalu Anda tutupnya mungkin juga jam 2 siang silakan. Atau ada yang dari jam 7 malam sudah makan Lalu dia tidak makan lagi Karena satu dan lain hal dia bukanya siang Jam 1 boleh Ada yang kuat Dari jam 7 dia kembali jam 7 Luar biasa Tapi ingat puasa harus disertai doa dan baca Alkitab Saat teduh dengan Tuhan ya Puasa tanpa itu sia-sia ya Kira-kira itu jawaban saya Itu yang pertama Yang kedua apa silakan Yang pertama ini yang kedua kami menyewa ruangan kos untuk tempat persekutuan doa. Sekarang beberapa dari kami tidak bekerja lagi. Dan apa kami bisa memindahkan tempat persekutuan ke kamar kos kami? Karena mengingat setiap bulan tempat itu harus dibayar. Dan ini kami pernah meminta solusi dari orang yang mendoakan tempat persekutuan itu. Yeah. Katanya kalau kami pindahkan maka kami akan tanggung akibatnya. Karena tempat itu sudah dipilih Tuhan. Sedangkan kami sudah tidak bekerja lagi dan agak susah untuk membayar tempat persekutuan doa tersebut. Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Tempat persekutuan doa tersebut itu tempat kos itu ya? Iya. Uh, saya pikir kalau kondisi begitu boleh lah. Kalau saya boleh ya. Tanggung akibat, tanggung akibat apa? Orang dulu tempat ibadah, orang Israel di Silo lalu pindah ke Yerusalem boleh? Kenapa tidak boleh? Boleh lah. Ya. Karena situasi kondisi, anda anda luar biasa. Toh kalau kita belajar tentang memuji menyembah Allah, waktu Tuhan Yesus ketemu itu perempuan Samaria di Parigi Yakub, saudara kan tahu bahwa di situ dibahaslah tentang bagaimana sih menyembah yang benar. Perempuan itu mengatakan bahwa Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Dan kamu Yahudi di Yerusalem. Kan Samaria dengan Yahudi itu sudah tahu sejarahnya ya. Israel itu dulu cuma satu. Zaman Daud, Saul Daud. Salomo sampai Rehabiam baru terbelah. Toh. Dulu Israel Raya. Namanya Israel. 
Tapi kemudian terbagi jadi dua di Rehabeam, Yerobeam itu. Sepuluh di utara, dua di selatan. Dua di selatan ini yaitu Yehuda dan Benyamin. Nanti belakangan baru, baru Lewi gabung ke situ. Nah, karena Benyamin lebih kecil dari Yehuda, maka di, sel di selatan pakailah nama Yehuda. Tapi itu sangat Israel. Tapi mereka pakai nama Yehuda. Sepuluh yang di utara itu pertahankan nama Israel. Ibu kotanya Samaria. Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Makanya perempuan Samaria ketemu Yesus. Dia berkata, nenek moyang kami di... Pujian penyembahan doa di gunung ini. Gunung yang dimaksud namanya Gunung Gerizim. Sedangkan kalian di Yerusalem. Yesus bilang, oh tidak. Akan datang waktunya kamu tidak akan menyembah di gunung itu atau di Yerusalem. Tidak. Lalu menyembah yang bagaimana yang Tuhan Yesus sedang uh, persoalkan dalam percakapannya dengan perempuan Samaria tersebut. Perhatikan Yohanes 4 mulai ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itu gunung Gerizim namanya. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku. Hai perempuan. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa Bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. ya Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Sesuai teks ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah tidak tergantung tempat. Bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, Tuhan cari penyembah, bukan penyembahan. Kalau penyembahan yang dipahami dalam konteks sekarang, kalau mulai misalnya di gereja karismatik, Suel mulai angkat, puji-pujian lalu dia bermasmur. Haleluya. Terpujilah segala macam. Saya biasa melakukan itu. Itu penyembahan. Buat apa penyembahan kalau yang melakukan itu bukan penyembah. Berarti yang Tuhan cari orangnya. Bukan persoalan tempat dulu. Soal kuduskan hari sabat dan harus di gereja itu memang ada hukum sendiri. Tapi setelah itu saya pikir di mana saja kapan saja kita dituntut jadi penyembah. Artinya hidup tetap taat dia. Bergantung pada dia Jadi saya pikir pindah dari kos itu ke tempat lain Tidak ada masalah ya Tuhan berkati ya, Terima kasih untuk jawabannya Pertanyaan berikutnya Ini bagaimana? masih orang yang sama Sudah ini udah berbeda Oh Tadi yang